美食就是生活，生活就是故事。大家好，我是老胡，今天在这个呃巴士市场啊，准备用两百元看能买到多少海鲜，走吧。看一下小青龙啊，九十块钱一只的，是比较小的。这个大一点小小那个大青龙的吧，一百三十五。你看一下，我去吃自助餐的话，吃多少小青龙？<笑>这个帝王蟹两百块钱吃不起啊。<笑>总共多少钱？总共算一下。多少钱啊？二十二加十八。二十二加十八。两百零九。两百零九是吧？对。好的好的。但这个海蟹特别大。同学们好，这就是我花了两百零几块买的海鲜，怎么样？真的好香啊！这个海鲜的话，它只要它新鲜。它怎么做都好吃，我要开动喽！大家觉得这两百块钱花的值吗？值的话，在评论或弹幕六六六啊！大生蚝，蒜蓉味的，太正点了！哇，嗯，特别的好吃，因为它很新鲜，很大。嗯，哎呦，这个大鲍鱼红烧的，哇，闻起来特别的香，哇，好 Q 啊！哎，真的很棒，还有皮皮虾，这么一大盒。这皮皮虾做椒盐的，你要不吃？你要不吃？你吃一个虾好不好？求求你了！我儿子的，很多东西都不吃，他要是能吃这些海鲜，我都做梦都能笑醒了。再先，再先让你吃这个肉串干嘛？哎，这个巴士那边买的那个比较有名的那个里脊肉串。嗯，很辣，辣耶，不能说。吃一口，吃一口，蒜<笑>蓉三倍。嗯，哇、啊，这种新鲜现做的就是非常的棒，太好吃了。
还有那个大螃蟹，虽然我忘记它叫什么蟹了。<笑>这个做法是葱爆的。哇，这个蟹的肉里面的肉特别多，很好吃。正好来一个，蒜蓉的很好吃。哇，嗯嗯，哇，汤它汤汁太鲜美了。这个蟹钳子都这么大啊、哦！说实话啊，这么多海鲜啊，在饭店里面花两百块钱。基本上不可能吃得到的。干干。哇，看这个蟹肉，太棒了。嗯。哇，好好多汤汁。还有这个大海螺，很大，给你们看一下它的肉。哎，拿不到。哇，这个尾巴还要给它去掉。啊，剩下就可以吃了，蘸点这个鲍鱼汤汁。这卤肉真的嘎嘣脆，太棒了！你这个蟹钳子哪一个？它弄好了，里面有汤汁，很香。哎呀，嗯，这个吃不吃？螃蟹。别跑啊你！嗯。辣。辣。哎呀！吃，我，拜拜。哎。虽然说花两百多去吃自助的话，也能吃到很多很多种的海鲜，不过它那边都是水煮的，水煮的会稍微比较那个味道会比较乏味一点。<笑>嗯，像我吃这些壳类东西的比较粗暴，不会说还剥壳什么的，直接直接咬烂。<笑>啊！这壳里面，这壳里面好像没有什么肉。嗯哇，这个糕好多、哦，好多，哈哈哈哈哈，两千八
太过瘾了，满满的这个蒜蓉啊！这个海螺你要不要吃一个？很大哎，不来一个吗？没有，还可以哦。我不爱吃。哇！虾虾虾你们不吃？真的很大。现在边的话，还有很多那种，呃，花壳啊、蛏子啊，那种小啊、螺啊，那就我就没有买了。像这个这三个大的我不买哦，买那些的话可以买一大堆。<笑>所以我觉得那个没有必要买了，有点敷衍哦。哇、啊！嗯，哎呀，我把这个拿。会不会？啊！嗯、<笑>这家饭店里面那个皮皮虾好像卖的挺贵的哦，这一大盒的话，挺多的，可能没个八九十块，可能下不来。它那个炸蟹。很大，它这个腿都很粗啊！大长腿。嗯，这炸蟹里面肉啊，好饱满啊！哎呦，哎呀，我儿子太调皮了，净捣乱。嗯，像大家来厦门玩的话，呃，想吃海鲜的话，也可以去那个，呃，八字市场那边去自己买海鲜。海鲜种类很丰富，很新鲜，都是活的，而且价格的话也比较实惠哦。那这期视频跟大家要说再见了，喜欢的朋友记得点大家关注，我们下一期见，拜拜。嗯可爱吧？嗯，可爱没有用。美食就生活，生活就是故事。大家好，我是老胡啊。今天在集美这边吃个海鲜自助啊，我在等熊二和大胖，他们已经到了。哟呵。今天大胖怎么穿睡衣啊？<笑>开口开口开口开口啊！菜已经拿好了，先烫一下，先吃一盘这个肥牛。不要说我用筷子去夹生肉，因为这边没有铁筷子。嗯、这个猪蹄很脆、啊，表皮烤了非常的脆，吃起来不会腻。很有嚼劲，椒盐椒很脆，不用剥壳的。鲜活的。
，这边的北牛的话，口感还可以哦，不会那种绵绵的。那肯定就是没有那个街牛肉好吃了。开始剥虾。嗯。新的。口感挺新鲜的。嗯，里面肉至少还有嚼劲。如果之前之前那个是软绵绵的。然后剥的时候也是捏一下软绵绵，那就是不新鲜的。整了一盘生蚝，有点烫手啊，刚熟的。这家的话，午餐价位是一百四十五一位啊，很喜欢吃这边的猪蹄。厦厦门的话。同水平的自助餐里面，这家的猪蹄最好吃，因为烤的不然它焦脆。生蚝是真的要排队抢的。它这个生蚝烤的一点都不会老了，嗯，非常的嫩，真的。真的吧？鲜嫩多汁，汤汁很鲜美。嗯、也特别的肥，哎呦。<笑>里面的汤汁很多，这个蒜蓉酱烤的也是刚刚好，大海的味道，一点都不会腻。哇，好棒！然后再配上一下他们家的水果，白洋果，拿了一盘北极贝，还有,有。一盘这个，又拿了一盘这个肥牛，一盘虾，这个虾太活了，就拿来盖一下。哎<笑>呦！这虾太活了，也很麻烦。活了也很麻烦。是啊。嗯，这是这是鲍鱼煮酒的，感觉吃起来有点软。这边的菜品的话还算是蛮丰富的，都还挺新鲜。吃海鲜自助的话，一定要吃新鲜的。那个三文鱼自身就不吃了，最近被大家说了有点怕怕的，但是北极贝肯定要吃
。用海鲜汤煮肥牛啊，那这个肥牛会更香一点，更鲜更香哦。吃虾不累，剥虾累啊，哎，要忙活一会儿。啊，剥虾枯燥且乏味是吧？吃虾就香甜四溢啊、哦。嗯。这一份是那个羊肉卷，滋味一点那个羊膻味准备吃虾，第三盘生蚝，哈哈哈！老板，你知道我多爱你的。现在应该大部分人都喜欢吃这种比较小一点的虾哦，那种大一点的虾，感觉很多人不太喜欢吃，吃不来。比较大的虾的话，它肉质会更加的那个结实一点。嗯。再去拿货了，拿了一盘这个甜点。是不是有很多人会说，这一盘甜点就饱了，是不是？<笑>榴莲千层，说实话，这边甜点还是挺棒的。嗯、吃完那些海鲜啊、咸的、啊，再吃这个甜点，感觉甜点特别美味，吃起来人都很人都很开心的。嗯，可爱吧？嗯。实在没有用。嗯。嗯。它这里面是真的榴莲还是酱啊？榴莲酱，酱啊！榴莲真榴莲，现在榴莲四十多块钱一斤，真榴莲。可能是看错了，我以为这里面上面贴的是真的榴莲，榴莲。嗯、看起来蛮像的，好吃是挺好吃。嗯。颜色不行。它真软。百香果收尾啊，刺激下胃。哇，这百香果是真的酸呐、啊！哇，这期视频跟大家说再见了啊、哦！喜欢的朋友记得点赞关注，我们下一期见，拜拜，天天见。这个是爆炒鱼肚啊，嘎嘣脆的。我才是主角啊！夏日炎炎，有我超年，做下早中晚都饱。我是老胡。今天去吃一个不一样的自助，潮汕风味自助。这类自助相信大家很多人都没有吃过，所以今天我要去品尝一下，在这个呃朗豪酒店里面哦，走。嗯、已经进来了，这个酒店的环境肯定是没得说的哦，一百六十八一位，然后总共菜品的话就是。这一张吧，差不多有三十多个多个菜吧
。这五个菜的话是限量一份的，凉菜、热菜，然后点心、风味主食。这张纸是稍微有点敷衍啊，这种限量的肯定都要来的。先点了十三个菜啊，这边的话有提醒说是呃，因为这些都是现做现上会比较慢，一次性可以点多一点啊。你好，可以的。我也不知道这个潮汕菜的话这么正点啊，反正那个呵呵服务员是蛮正点的。要喝茶的话，这个茶位费是要十块，你也可以不喝。刚点那个花螺，花螺这边没有。可能最近花楼比较贵，烤乳鸽、五香牛肉、椒盐九度鱼。先上了这个三个菜就先吃了。看这边的话也有那个茶点自助，也是反正一百三十多块钱一个人吧。但是茶点吃的比较多，这个潮汕风味自助啊还没吃过，所以想尝一下。这个非常好吃，好，这个茶水可以续的吗？可以续的。好，这个是那个潮州冻鱼啊，它一上得来，我以为，我以为是条那个生鱼，吃这个鱼刺身嘛，它是先煮熟之后然后冻的。刚才服务员说他是要把这个皮剥开吃里面那个肉。嗯，嗯，嗯，这个潮汕风味自助啊，总共销量就只有两笔，其中一笔就是我。正所谓我不入地狱，谁入地狱？所以大家三连支持一波。<笑>糖醋肉，太咸了，皮挺脆的，但是呃会稍微有点有点那个膻味啊，鸽子鸽子味都会有的。这个潮汕菜就是潮州菜嘛，也是属于属于粤菜、广东菜。嗯，有有这个茶，有这个广式茶点正常。在中酒店里面吃还是优雅一点，不要端个盘子啃。毕竟这么多美女，优雅一点。这个比较酸一点，因为这有放那个菠萝的。加球，有股芥末味，它肯定放了芥末，然后和那个沙拉。这东西还蛮大的。发现这个呃，潮州菜的话，好像基本都是炸、蒸、煮、焖哈。牛小排啊
，这个新鲜的，因为牛味儿挺重，牛肉味儿挺重，嗯，很香很嫩。那个卤肉不限量的，好像就只有海边四季酒店有。看这边也是限量，限量呃一只，对，是一只。可惜这鸽子只能来一只哦，不然我要再再再再吃一只。这种小乳鸽很有营养的，这里面羊排都是刚熟的、刚做的。好，谢谢啊。好，谢谢。手中的羊排突然就不香了，这是为什么？哎，还要钱的我还要续上，哎，不要钱的就不续了。啊，这个是脆米干烧大半截虾，半截虾，对。我也没怎么看，看美女，看黑丝，跟大家开个玩笑的，我正经的。哇！终于轮到这个鱼了，他说是要把这把这个皮，天哪，这个皮这么这么硬吗？扒皮。这个酱有点咸啊、哦，是那个咸的黄豆酱吗？还是还是韭菜花？有点像韭菜花，就是咸咸的。不过这个鱼的肉质很鲜美，没有刺的。什么鱼吗？啊，就黄黄刺啊，黄刺是吧？对对对对。哦、今天大胖没跟你来，没有啊，<笑>我自己来吃。在那个石头口味上有发过照片。哦，那您这边呃，应该差不多菜也差不多了，您需要还要给您点一点东西吗？呃，我等下吃完这个我再加一点吧。好，好，好，谢谢谢谢你啊。<笑>来出来碰到粉丝，帮你脱去这华丽的外衣啊！哇，里面就是白嫩白嫩的肉了。百香果布丁啊！啊！啊！这面上这一层百香果。好酸！再加几个菜哦。你好，好了，打三角形的，这个米兰特色土笋冻啊，别看它其貌不扬，这东西卖的挺贵的。记得之前在那个店里面买，好像那个章鱼买了一只还两只，然后土笋冻买几个就花了一百块，把我都惊呆了。
炖汤啊，花椒汤。哎，它好鲜啊！还一块这个黄金爆，黄金爆片，在那个海鲜自助里面有吃过。啊，真 Q 弹！沙姜凤凤爪。看起来的话，那个平平平平无奇。味道有有有点咸。这个是爆炒鱼肚，大冬脆的。这个鱼有点离分，好吃。咸蛋合适，哇，太香脆了。岛国茶碗蒸蛋啊，里面有个那蟹肉棒、花蛤、香菇，这个有点亏，全是蛋。蚝油牛肉啊，这是蘑菇。一种菌类吧，味道还蛮好吃的。嗯，发现这边挺多菜蛮下饭的，都可以整碗米饭了。我才是主角、啊，差不多可以了哦。龟苓膏收尾啊，这边的龟苓膏挺挺甜的，好像放了那个蜂蜜水吧。吃饱了啊、哦，差不多有一有个六分饱了。最后点评一下，这个茶味风味自助的话还不错。那个喜欢黑丝和老吴的朋友，记得点赞、评论、加关注，我们下期见喽，拜拜。